Uh, good morning. Good morning Hello. po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo lahat. Okay, sorry. Nawala pala ang audio. Okay? So, sorry po kung medyo na-delay tayo ng konti nagkaroon ng problema sa ating internet connection. Pero hindi po mag-ihad lang yun para tuloy-tuloy yung ating mga matutupunan ngayong araw na to. Again, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am Mr. Eduardo Gonzaga Jr. I'm a teacher from Adelina Juan National High School sa San Pedro Laguna. And I am commonly, commonly known as Teacher Gon sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. So I hope na before tayo mag-start, uh, you can simply subscribe po sa ating channel at i-hit na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga uploaded videos. Okay? So yesterday, ang ginawa natin, uh, we had our simple discussion about the modality of online and distance learning na kung saan naging focus natin ay yung mismo, ano po, yung mismo online learning. And then, we discussed already na meron tayong dalawang klaseng online learning, which is asynchronous and asynchronous learning. Differentiate natin yan. Tapos, sa mga hindi po, sa mga bago pa lang po, we already discussed um, some features of Google Classroom pilang LMS na pinupush natin for this online learning. Again, there are different ways kung paano mag-conduct ng online learning. You can have your um, Moodle, tapos meron din tayo mga, ano, yung mga Canvas, meron din tayo iba pang, iba, iba pang learning management system na pwede magamit. Pero uh, since we are in DepEd, kung ikaw pa yung DepEd employee, ang pinupush po namin or kailangan natin ma-master dito or ma- maaral ng mabuti ay yung paggamit ng Google Classroom. Now, if you're from a private institution or private school, ay pwede pa yung gumamit ng sarili niyo pong, ano, sarili niyo pong domain or sarili niyo pong uh, learning management system. Okay? So, and then another thing, pinuntahan din po natin yung paggamit ng Facebook. Kasi, ano, mabilis ang discussion lang po yan bilang, ano lang po, bilang primary LMS natin. Then after that, uh, gumamit tayo ng Google Form to create our online assessment. And then nagturo sa inyo kakapon si Mamiello ng Google Form tapos uh, nag-ano tayo ng konting ng isang na ba tawag dito? Ng isang extension sa Chrome natin para magamit natin sa Google, Google Form. And by the way, yung equation natin kahapon, you can use that sa Google Slides, Google Docs, at iba pang bagay na pasok sa Google. And then today po, uh, to start our discussion, pray po muna tayo. Okay? So, good morning po din sa inyo. Okay, pray po tayo. Let's pray. Dear Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Sa time na bigyan niyo po sa amin to learn new things, kahit sa online session lang or sa webinar na meron tayo. And Lord, to continue to guide us, bless us sa mga bagay-bagay po na dati subuhin namin. And continue to protect us po, Lord, uh, sa mga karamdaman, lalo na sa sakit na, sa virus na malapana, uh, lumilipan na sa aming uh, kapaligiran. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. And again, uh, I'm praying for these teachers po na nanonood sa, web, sa, sa aking webinar or sa aming webinar. And hindi po sila ng open mind para madali po nilang makuha yung teaching na bibigyan namin throughout this ano, webinar po. Lahat po ng yun, pinapanalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay? Again, good morning. Yan. Good morning po sa inyo. No, iba't ibang lugar yung nakikita ko dito. Ah. From Naga. Ito, city of Naga. Cebu. Ay, akala ko. Ano, sa Bicol. Okay? Hello po. From Paranaque. Wow. Ang layo nang inaabot ng ating ano, ng ating webinar. From Sambales. Shoutout po sa taga Sambales. Yung, yung mayari po ng bahay na, pin, na tinutuluyan namin ngayon is from Kabanggan, Sambales. Shoutout po sa family Penye. At tinanggap po nila kami sa kanilang bahay para mag-conduct po ng webinar. Okay. Actually, share ko lang po sa inyo before I start. Uh, ito po, hindi po namin to bahay. Kami po ay nakikituloy lang sa... Uh, bahay ng kaibigan namin para makandak lang namin itong webinar ito. And, and then, nagpapasalamat po kami sa kanila. Okay po. So, 
So, ito po tayo. Uh, yesterday, uh, pinuntahan natin yung paggami, paggawa ng online assessment. Bakit po kayo importante ang isang online assessment sa ating online learning? Isa po yun sa mga key para magkaroon tayo ng maintenance or ma-maintain natin yung interest at yung buhay kapag tayo yung nagkaroon ng online learning. And ginamit po ni Teacher Yellow yesterday ay yung Google Form at the same time, para po madali, since mathematics po yung ating subject, uh, it is difficult for us to uh, to write something like equation, fraction, sa Google Form nang wala tayong inilalagay na Chrome extension. So, kahapon ginamit yung teacher yellow yung Google Form together with Equatio para magawa tayong different questions na meron tayo sa ating Google Forms. And ngayon, to start our webinar, ang nagawin po natin, magkakaroon po tayo ng complete navigation sa gamit po ng Equatio. And yun po yung ano natin. Kasi kahapon kasi, pahapyaw natin ginamit yung equation. Hindi natin napunta ni iba kang features ng equation. Okay? So, without further ado, papakilala ko na po sa inyo sa mga hindi po, nakaka, hindi po nakasubaybay ng ating webinar kahapon. Pwede niyo pong panoorin yung replay sa ating YouTube channel. Libre po yun. Okay? So, papasok yan natin. Bago lang po siya, teacher. Kaibigan ko po ito na lagi pong inaaway. Hello. Hi, Hello. Hello, teacher God. Good morning po. Nakilang tayo, eh, no? Okay. Wow, teacher God, teacher Yellow na siya ngayon. <laughs> Kapon, Yellow, rin sa liban lang yun, eh. Maniakas okay. ka po, eh. Full name po yung nakalagay. <laughs> so, again, good morning. Um, later on po, ako naman po yung susunod na magbibigay sa mga different applications. And, bibigay na po kayo kayo mag-teacher Yellow. Mami, hello. Kaya na po mahala. Okay. Morning po. Share screen. And good morning po. So, meron po akong nakikita dito na from Samar, from Bulacan, from Valenzuela, Albay, Ilocos Norte. Uy, may nakita na akong from ano, Norte. Shoutout po sa mga taga-Kalinga. Kahit hindi po kayo nanonood ngayon ng live. Mga team replay po ang team Kalinga eh, kasi mahina po ang signal doon. Okay, anyway, so start po tayo para sa ating Google Classroom. So, kahapon po, um, may nagtanong regarding limits. So, after ko sagutin yun actually, medyo nag-alangan din ako na tama ba yung sinagot ko? So, titignan natin dito. Ituturo ko sa inyo kung paano ninyo makita pa yung mga possible na questions ninyo regarding Google Classroom. So, nandito po tayo sa Google Classroom. Google Classroom po. Tapos, meron po kayong makikita dito na uh, what they call this question mark. So, kung meron po kayong questions regarding Google Classroom, pwede nyo po actually to i-click. Pag clinic po natin yan, punta po tayo sa Help Center or Help Community. So, ito po yung magbubukas. So, how can we help you? So, pwede po dito ilagay ninyo yung limits. Ito po ay dinescover ko lang din after ko magsagot ng mga ibang questions sa regarding Google Classroom. So, pag clinic po natin yung limits, we can actually see here po yung mga limits ng classes. So, pag G Suite account, mas maganda siya gamitin actually kasi mas, ma, uh, mas madami yung pwedeng i-accommodate. So, teacher per class in a G Suite or school account is 20. Pag personal, 20. Pag class members naman, teachers and students na yun, 1,000 sa G Suite account. Sa personal account natin ay 250 lang. Then, classes you can join in G Suite, of course, 1,000 ulit. And personal Google account, 1,000 maximum. And dapat 30 per day lang siya. Then, classes you can create, no limit in G Suite. In personal account, dapat 30 per day lang. Wait, palakihan ko. Then, class member or invi class member invitations you can send, 500 per day sa G Suite. And personal, 100 per day. Tapos, guardians, kasi pag ano po, sa G Suite, meron po kasi doon na pwede mong i-invite ang parents or guardians ng mga bata. So, sa G Suite po ay 20 per student. Tapos, sa personal account, wala po tayong nakita. 
kasi hindi siya applicable sa personal account. And then, email address visibility, no limit sa G Suite, and personal account, hindi rin available. So, mas maigi po talaga na magkaroon po kayo ng G Suite or school account para sa Google Classroom para ma-maximize ninyo kung paano siya gamitin. Okay? So, yan po, pasensya na po dun sa sinagot ko kahapon, pero ito po yung tunay na sagot. So, ito po yung class limits. Okay? So, ayan po. So, bali po ngayong araw, ang gagawin ko po talaga ay equation. So, we're going to navigate equation. So, paano natin siya gagamitin pa? Kapag hindi po forms lang. I mean, kapag Google Docs o kaya Google Slides. So, dun po, buksan ko lang po yung isa kong account. Ayan. So, punta po tayo ulit sa drive natin kasi gagamitin natin ang ating equation. Okay, so uh, sige po. Baka daw po hindi pa po madami pa po dito yung mga bagong mga bago lang po na nanonood tungkol sa equation. Pag bago po kayo, pwede po kayong mag-notab sa inyong browser. Hanapin niyo po ang Chrome Web Store. This time, sword tuloy ang lumabas. Chrome Web Store. And then, click po ninyo itong pinaka-top. And then, search po ninyo sa pinaka-taas. Ito po. Enlarge ka lang. Yan. So, equation. Actually, pronounce siya as equation. Ayan. So, equation. Ayan. So, since naka... Enter na po siya sa aking Google Chrome. Wala po akong makikita dito na add to Chrome. So, kapag bago po kayo, i-add to Chrome lang po ninyo yan. Okay? Tapos, kapag may nag-pop up po na add extension, i-click lang po ninyo yung add extension. And magkakaroon na po kayo dito ng pop-up na equation. Okay? So, yan po sa mga bago. Bago lang po na nanonood ngayon. So, balik po tayo sa ating drive. Kasi kahapon po, ang ginawa natin ay... Uh, Google Forms. So, gagamitin natin naman ang equation using docs or slides. Pero actually, kahit docs ang i-open natin, makikita nyo din naman kung paano gamitin ang equation. So, Google Docs. Ay, ito na pala. Hindi ko na pala ito bubuksan. So, ito po. So, meron tayong Google Docs. Pwede po ninyong lagyan ng title. Lahat po ng gagawin ninyo sa Google Docs ninyo, diretso po yan sa inyong drive. So, kahit hindi na po kayo mag-control S ng mag-control S. Okay? Wait. So, dito po sa una, pwede po ninyong i-click tong equation na to. Check po ninyo yung options. Yan. So, kung gusto po ninyo mag-premium, actually, ito po ang equation ay free for teachers. Mamaya po ay ibibigay ko kung paano siya. So, ito po ay merong 30 days na free trial na magagamit natin yung premium version. Kaya madami po tayong choices actually. Then, math options, regular lang. English is United States. Speech engine, automatic. Then, sa mga science po, kung may science po dito or may friends po kayo na science teachers kagaya ko, pwede rin po ninyo to na i-share sa kanila. So, click po nila yung equations, chemistry, and then formulas. Then save. Then you also have toolbars. I-click lang po ninyo lahat ng mga toolbars na yan. Profile ninyo, save. Nakadeped.gov po ako na account. Then, huwag niyo pong kakalimutan as teacher. Then save ninyo. Okay? So, ayan po. So, kahapon po, ang ginamit natin actually sa equation ay itong equation editor. So, dito po nag-input tayo ng mga equations. So, pag nag-input po tayo, like, yan, lalagay ko. X is square. Yan, squared. Plus X cubed. And click lang po natin. And then, after po ninyo mag-create ng equation, insert map. Then, mag appear po siya dito as picture. Ayan. So, ito na po ang ating equation. What if... Ayan. 
So what if gusto ko na i-graph itong x squared plus x cubed? x squared plus x cubed. So ang gagawin po ninyo dyan, left click ninyo to, tap, and then open po ninyo yung graph editor. Then lalabas na po dito yung inyong graph. So meron na po kayong instant graph ng equation ninyo. So yung graph po actually ay powered by Desmos. So nakipag-coordinate ang equation. Actually, text help sa Desmos. So fa kung familiar po kayo sa Desmos, pwede rin po na Desmos ang gamitin ninyo. So ito na po yung ating graph. Pwede nyo actually ito na palitan yung settings niya. So click lang po ninyo itong edit list. And then kung gusto mo ng ibang color, you can do so. You can add blue. Kung gusto mo ng blue green, purple, and so on. And then, kung gusto mo nang break yung lines, o kaya hindi naman, pwede rin naman, or yung that style na lines. So, mas gusto ko tong break lines na to. So, yan ang gagamitin ko. So, ayan. And of course, pwede rin po kayo na mag-convert ng table. Or gusto mo na i-convert mo to as table. Ayan. So, magkakaroon ka po ng table niyan. Okay? So, yan po yung gamit ng graph editor actually. So, what if dito ka mismo sa graph editor gagawa ng iyong um, gusto mong i-graph yung isang equation. Um, bigay nga po tayo ng equation. X square plus 2x minus 1 equal 0. Ayan. So pag read off po natin to, ito po yung lalabas. Ayan. So pwede rin po kayo actually dito mag-encode or mag-input ng inyong equation. Pero kung meron na po kayo na, I mean... Meron na kayo dito sa equation, gusto lang ninyong i-graph yung gusto ninyong, ay yung una ninyong linagay. Click lang po ito, then punta po kayo sa graph editor, papasok po yun. Okay? So, ganun po yung ginagawa. Or pwede rin naman po na diretso po kayo dito mag-input. Ganun po ang style ng graph editor. Yung LaTeX editor po ay pang ano to eh, uh, pang, Para siyang sa code cogs na iba yung style niya kasi higher higher code yung gamit. And then of course, you also have handwriting recognition. Ay ito pala, yung graph ko ay mataas kasi pwede pong ma-move to. Ayan, pwede po ninyong i-move yan. Ayan po. So try po natin yung handwriting recognition. Ito po ay magandang gamitin kapag meron po kayong stylus pen. Kaya touch screen ng inyong mga laptop or notepad or iPad. Yan po. So ayaw niyang mag-open sa akin. Mahina po atang internet ko. What happened? Ayaw niyang mag-open. Ayaw mag-open ng handwriting sa akin. So anyway po, sa handwriting po, kahit gamit po kayo ng mouse, pag maglalagay po kayo ng equation dito, may lalabas dito. Ayaw. Oh no. Yan. So yun po yung gamit ng handwriting. So susulat lang po kayo dito, diretsyo na po dito. Hindi ka po siya mapapakita kasi ayaw ng handwriting sa akin magbukas. Uh, insert handwriting, hindi ko eh. Try ko ulit. Baka makapasok po ako. Ayaw niya talaga sa akin. Ha. Ayaw mag-open po ng handwriting ko. So anyway, ano lang naman po sa handwriting ko, ayaw ninyo mag-encode. Pwede po kayo magsulat dito. Okay? So meron din po tayo dito, speech input. So sa speech input, click lang po ninyo to, then magta-type po siya. Click ko po, try ko po ito. Click. X square. Ay, wait. Nauna ako. Allow x squared plus x cubed. 
Ayaw din niya gumana sa akin. Hala, hinalata ng internet ko. Internet connection ko. Oh no. Ayaw niya po sa akin. Kapag nag-refresh ako, baka hindi po ako makaano eh. Baka mawala ako lalo. So, anyway, pwede po ninyo siyang itry. Sorry, hindi ko po siya mapakita sa inyo ng maayos kasi hindi gumagana yung sanet. X squared plus X cubed. Ayaw niya. Ayaw niya talagang mag-record. Okay? Pero try niya po sa inyo. Kapag okay po yung internet connection po ninyo, okay naman po yan. Okay? Kasi na-try ko na to kagabi eh. And then, if you want din po na magkaroon kayo ng equation sa inyong phone, open lang po ninyo to. And then, picturean po ninyo to. Itong QR code na to. So, picturean ninyo to, then pupunta po kayo sa website ng equation. Ayan po. So, yan po yung sa mobile. Sana po gumagana sa inyo. Pa-comment naman po kung merong gumana. Kung gumagana sa inyo po ang handwriting recognition and speech input. Pa-comment na lang po dito sa comment section. Okay, so sige po, wait ko po yung mga comments ninyo. So anyway, balik po tayo sa Equation Mobile. So sa mobile naman, pwede po ninyong iscan tong QR code or punta po kayo dito sa website na to, Sa site na yan. Okay? Then next po, what if gusto kong maglagay ng mga shapes? Mga, o kaya may mga ready-made na kayang shapes na pwede kong gamitin para hindi na lang ako mag-copy-copy sa ibang, ibang website. Okay, so, insert math space. Pag nag-insert, pag clinic po ninyo, see, wala akong internet. Oh my. Do I need to refresh? Habang inaayos ko po yung internet connection ko, galawin na po ninyo ng galawin yung iba dyan. I'm so sorry. Habang inayos ni Teacher Yelly yung kanyang internet connection, sorry po ah. Later po, ano, um, babalik, po natin, babalik po natin yung yung discussion sa kanya. So, lumabas po na si Mamiyelo. Shoutout po sa taga Bang Bang. Shoutout po sa taga Bang Bang National High School. Tama ba ako? Napaka-supportive. Lagi siya na-shoutout na sir yung kanyang ano. Bang Bang, Bang National High School from Nero Vizcaya. Okay? Meron dito kanina from Kalinga. And then, hi ma'am sa mga taga Kalamba, Laguna. Ay, sorry, hindi pala teacher yan ang pangalan ko. Hi, teacher doon. Okay. So, ihanda eh, niyo lang po yung mga question niyo. And then, ano po, sinusubukan pa naman ni teacher yan na ibigay sa atin yung discussion ng mas mabagal at para makasunod po tayo. At sa mga kakapanood lang po na ating live stream, I hope na kayo po ay gumagamit talaga ng laptop. Kasi po, ay yung mga hands-on natin later on, lalo na po sa talk ko later, o sa part ko later, kailangan niyo po ng laptop. Tapos ano ba? Sa part ko po, you also need to, ano, to provide at least five questions po na pwede natin magamit sa gagawin natin mamaya. And hindi naman po kailangan na, ano, na bagong gawa. Kahit po gamitin niyo na lang po yung mga dati niyo pong questions na ginamit sa mga periodical test or sa mga assessments niyo po para po ready po tayo later. Ano lang po tayo ngayon, patalastas lang po tayo. 
Morning po sa inyo. Yan, okay na po yung audio ko. Yan. Shout outs din po sa SPED High School, Cadiz City. I recognize po yan, ma'am. Shout out din po sa Muntinlupa Science High School. Wow! Hello po, Sir Cez. Wow. Uh, kung kayo po ay taga Muntinlupa Science High School, and I think kilala niya po si Mr. Linchoco, uh, Vincent, Vicente Linchoco. A classmate ko po siya dati. I am from Pamandasan ng Nasod na Muntinlupa sa Muntinlupa. Wow. Hi, sir. Grabe, hindi itong mundo. Ay, hindi itong mundo sa internet. Okay. So, hello po sa mga patuloy na nanonood. Okay na. Okay na po yata yung internet connection na mamaya daw. Okay po. Okay na lang. Ayan na po. Sorry, sorry. And continue na po natin yung discussion. Ah, okay. Your high school department. Sorry, mag hindi pa sa high school. Sorry. Okay, pantry na po natin. <laughs> Pasensya na po. Ito na po, okay na po. Refresh ko po ang internet connection po. So, ayun po. Sa handwriting recognition po, balik po tayo. So, sa handwriting, pwede po kayo actually dyan magsulat. Ayan po, nagsusulat po ako using mouse. Um, yan. So, pwede po yan na may lagay. Okay, so ito po yung may insert natin sa loob. Yan, since naklik ko to, mababago yung nandyan sa loob. Ayan, nagbago po siya kasi naka-highlight siya kanina. Para hindi po mabura, in-next nyo po agad. So, magsulat po ulit ako ng isa pa. Bakit favorite ko ang two? Ang pangit ng sulat ko. Ay, wait lang. Burahin muna natin. Aha. X cube plus 4X squared. Plus x equals zero. Bakit n? This is two. Oh, na bago. Okay. So insert po niyo yun. Ayan. So ganon po ang style ng handwriting. Okay. So bakak po sabihin yun sa akin puro. Eto lang yung pwede niyo yung ilagay. Actually hindi po. Pagpunta po kayo sa equation editor, pwede po kayo yun maglagay ng formula. Let's say quadratic. Ayan, meron po siyang built-in na mga formulas. Meron din po sa chemistry. Kung gusto po ninyo, yung mga science teachers ninyo dito, plug-in ko na ang science since mukhang gagamitin ko ang equation para sa science class ko. So, ayan po, may Charles Law. We have there chromium, chloric acid, and so on. So, ayan po. So, pwede po ninyo siya actually input na dyan. Okay. So, pwede ninyong palitan yung numbers na yan, yung values na yan, kung gusto ninyo siyang... Ayan. 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 Para time ang hahanapin. Dito naman, palitan lang po ninyo yung value. Ay, puro 5. Ayan. A is 4. Ito be RC. Ah, basta bahala po kayo dyan. Yan, hindi ninyo dyan. So, insert po ninyo yan. And insert math, papasok po yan. Yung dalawang ginawa niya. So, ganun lang po siya kasimple. So, wag po kayong mag-alala may mga built-in po dito na mga equations. So, pwede naman po ninyong i-click lang para mahanap ninyo siya. So, try nga natin ang radicals. Ayan, radical. So, ayan. Meron po. At insert ma, papasok po siya doon. So, magkakatabi po yung equations ko kasi hindi po ako nag enter Ito mismo sa word file. Sa docs. Yan. So, yan po. So, balik po tayo sa handwriting. So, okay na ako sa handwriting. Pwede rin po ninyo actually siya i-edit. Pag edit po ninyo, click lang po ninyo siya. Then, papasok po ulit dito. Tapos, pag in-edit ninyo na 5, Pabago din po yung nasa loob. Okay? 
Medyo mabagal lang mag-respond yung akin. Then, yung speech. Try na po, po natin yung speech. So, lagay po dito. Start po ninyo to. Okay? Ano bang ano natin? Tingnan nyo, na nakuha pa niya yung ano ba? X squared. X squared. Yun lang. Medyo magkakaanuhan tayo dito. So, ayan po. Okay po yung x square na nakuha niya. So, kapag mag-speech po kayo, dapat po dire-diretso lang. Para diretso po din yung may lalagay niya. Start tayo ulit. x square plus x cube equals zero. Okay. So, ayan na po siya. Napasama lang yung isa kasi hindi ko siya inedit. So kapag ganyan po, pwede na po ninyo siyang i-insert. Insert mat kung okay na po sa inyo yan. Okay? So para hindi po magtabi-tabi yung inyong mga equations, mag-enter-enter po kayo. Hindi ko lang ini-enter kanina kasi medyo mataas po itong tab ng para sa equation. Then ulitin ko po para sa mobile, scan lang po ninyo to. And then, punta naman tayo sa shapes. Insert math space. Click po ninyo dyan. Pag-click po ninyo yan, dapat po parehas po yung word file ninyo dun sa magbubukas na equation file na math space. So, tingnan po ninyo. Ito po yung aking doc file kanina, docs, Google Docs. So, ito din po siya. So, dapat parehas po yung dalawang yan. So, dito... Sa equation math, math space, meron po dito mga shapes. Meron din freehand drawing. So, try po natin sa shapes. Meron pa bang shapes? Ayan, madami po dyan shapes. If you want Venn diagram. Ayan, Venn diagram. Then, pwede mo po siyang i-adjust. If you want to, just adjust mo. Pwede mong i-label. And then, pwede mong pakinggan kung ano yung label na yun. Then, stroke. Pwede mo ding palitan. Ayan. Then, stroke style solid. Okay? So, yung iba naman po, meron dito smart shapes. Maglagay po tayo ng ang angles. So, you have your angles. Ayan, acute angle. So, pwede po ninyo siya palitan din dito. Ayan po. Show arrows kung gusto ninyo. Ayan, kung gusto niyo ng radians, ayan, click lang po ninyo to. Then, stroke width kung gaano kakapal actually yung line. Tsaka yung arrow mo. So, pwede po ninyo siya i-adjust. Yes. Enlarge na lang po ninyo. Adjust-adjust lang po kung ano yung gusto ninyong ilagay dyan. And then, paano ko to ipapasok dun sa word file? Sa docs file na ginawa ko. Sorry. Nasasanay ako sa Microsoft Word eh. So, click lang po ninyo tong insert na to. Dito sa pinakataas dito po. So, insert mo yan. Papasok na po siya agad sa ating docs. Uh, wait lang po. Ayan. So, ayan po yung dalawang shapes na ginawa natin. So, ganun po, pag gusto niyo po mag-create ng shapes or gusto po ninyo na gamitin yung inyong math space. So, madali lang siya actually. So, ito po ay mas pinadali para sa mga math teachers. And of course, sa mga chemistry and physics teachers, magagamit din po ninyo. Okay? Actually, ngayon ko lang din dinediscover ang equation kasi hindi naman po ako math eh. Actually, hindi naman po ako math teacher. I'm a science teacher. So, dahil kay teacher gone, of course, na-involved na rin ako sa math. And minor ko po ang math ng college. So, I'm a BS Mathematics and Science teaching graduate at UPLB. So, ayun po. Screenshot reader, kung gusto po ninyo itong gamitin, click lang po ninyo dito, then pakikinggan ninyo. Hindi ko po ata na-share ang audio ng aking laptop. So, hindi po ninyo ito maririnig. So, ako lang yung makakarinig dito. Para mapakinggan po ninyo siya. Mm -hmm. Papakinggan niyo po kasi ito eh. Yan. 
Ayan. So, try po ninyo sa inyo kasi hindi ko po shinare ang audio ng aking screen. Pero ganun lang po gamitin yung screenshot reader. So, click lang ninyo siya. Pag nag-blue, click ninyo to. So, wait po. Then, play. So, mga mapapakinggan po ninyo siya. Okay? So, yung STEM tools, ito po. Yung para sa mga, ano natin, science, yung mga ka-science ko dyan, kung meron man, and calculator, yan. So, pwede po kayo dyan, pwede po ninyo ito gumamit para ma-insert po ninyo agad sa inyong uh, uh, Google Docs. Okay? So, paano naman po kapag slides? Kapag slides, ganun din po, halos parehas naman po yung nandito sa baba niya eh. So, open po kayo sa may Google Drive ng Slides. So, new slides. Kapag gusto po ninyo ng interactive na or mag, uh, interactive na slides, pwede po ninyong i-insert ang Bitmoji kung meron po kayong Bitmoji. Actually, nakakatawang gamitin ang Bitmoji. Lalo na kapag animated yung Bitmoji mo. So, meron ako actually ginawa na Bitmoji na animated sa slides. Plug ko lang. Ayan. So, meron akong ginawa. Nagsasalita to si ating eh. Kaso hindi niyo maririnig. What happened? Ayan. So, nagsasalita po siya. So, pwede po kayong mag-insert ng Bitmoji ninyo. So, isa din po siyang extension, Chrome extension. Hanapin lang po ninyo, Bitmoji. Ayan. So, balik po tayo sa equation. So, click ulit natin itong equation button para lumabas dito sa baba. So, it's the same din po sa docs. So, kung anong ginamit natin sa docs kanina, pwede po ninyong gamitin dito sa slides ninyo. Okay? So, what if gusto kong maglagay ng graph? Baba ko ng onte So, din dun lalabas. So, lagay ko sign x. Ayan. Insert graph. Ayan po, nag insert na siya. Ayan, so meron ka na pong graph ng sin x. Ayan, so pwede rin parehas siya, actually. Parehas sa word, sa docs, at saka sa slides. Sorry, nasanay lang po sa Microsoft Word. Ayan. So pwede po ulit, gawa kayo ng inyong math space. Pagdating po ninyo sa math space, Pag nagbukas po kayo, parehas po dapat yung title ng math space at saka ng slides mo o kaya yung docs mo. Ayan. So, since untitled yung title nito, untitled din tong presentation na to. So, ganun din po. Pwede po ninyong gamitin yung freehand. Ayan. Or pwede po kayo maglagay ng, erase natin yan. Or pwede po kayo maglagay ng shapes. Ayan, parallelogram. Babaguhin ko yung kulay kasi ayoko ng pink. So, ng purple o kaya blue. Ayan. Go lang. Ayan po. Bakit ayaw mag-change? Enter. Ayaw niya mag-change. Clinic ko ba? Hindi ko pala siya clinic. Ayan. Change po tayo. And blue. Kaya yeah, purple. Ayan. Then, ha? Huh? Ayan. Yan yung gusto kong kulay. Then, kung gusto niya man yung fill, okay na yung black. Uda natin yan yung Border pala to. Ito ay fill color. Okay, then, gusto, pwede rin po kayong mag-import ng files kung meron na po kayong mga files na ready-made na. Yan. So, pwede po kayong mag-enter ng label and so on. Para po sa speech. Yung label po ay, gusto, kung gusto ninyong mapakinggan, click lang po ninyo to. Ayan po. Tapos, ano pa ba dito? Copy. Pwede mong i-copy to. Cut. Then, paste. Pag ayaw mo naman to, undo. Click mo lang to. Then, redo. Yan po. So, insert natin yan sa ating 
slides. Click po natin ulit to. Then, papasok na po siya dito sa ating slides. Ayan. So, ayan na pong ating shapes na linagay. Shape. Ayan. So, ganyan lang po ang paggamit ng equation sa docs at saka sa slides. And of course, kahapon po nagamit na natin ang equation para sa forms. So, yun lang po sa akin. Um, dapat po ano, ready kayo para kay Teacher Gon. Kasi exciting po yung ituturo ni Teacher Gon para sa inyo. Okay? Kung may questions po kayo, uh, mag-ano lang po kayo dito sa live chat. Habang nag-prepare po si Teacher Gon. Ayaw din mag-refresh ng aking phone. Okay, Teacher Gon, ready? Uh, wala po akong makitang questions. Meron po ba? Ah, ito. Wait. Good morning po sa inyong lahat. Hello po sa mga from South Corn, South Com, NHS, Zamboanga City. Ah, ito. Um, paano po lagyan ng number sa loob ng Venn diagram? Try po natin yan. So, paano pag maglagay ako ng Venn diagram ng numbers? Ah, uh, pasok po tayo sa Venn diagram. Nasa na yung Venn diagram na yun? Wait lang po, hanapin ko po yung Venn diagram. Yuhu, where are you? Ayan. Venn diagram. Then, paano po ako mag-enter? Try po natin dito sa equation. Insert ako ng 2. Saan papasok yung 2? Ayun, yung 2. Then, ah. Oh. Ay, shucks. Nagganuhan silang dalawa. Ayan po. Kung paano daw po mag-insert ng number sa Venn diagram. So then, nakapag-insert na po tayo. Ayan. So, ganun lang po pag-insert ng numbers. So, balikan po ninyo yung math space ninyo. Yung shapes. Click more shapes, then you will have their Venn diagram. Click po ninyo yung Venn diagram. Shucks, kailangan ko nang mag-eyeglass. Yes. And then, click po ninyo yung two, sir. Try natin, three circles. Pagka-click po ninyo dyan, make sure po na hindi to naka-highlight, ha. Then, text editor. Text Equation editor. Pwede po kayo actually magsulat ng text. Ayan, insert text. So, mag-type po kayo dyan. Pag A, A, B, C. A, B, then C. Ay, elements pala to ng Venn diagram. So, small. A, B, C, B. Then, insert math. So, mayroon na po tayong tatlo dito. So, ito ay papasok ko sa set ni A. So, this is my set A. Isa-isa nga lang. And set A. Para magkaroon ka po ng, this is your set A. Set B. Insert math. Ayan. So, set C. Make sure po na hindi po naka-highlight ang mga to, ha. Kasi po, pag naka-highlight, mare-replace po yan. So, click lang po ninyo ulit yung page. Then, C. Insert math ulit. So, this is your... Ay, hanggang doon na. So, ito pong ating C. Undo, undo. Ayan, set C. Then, maglagay po tayo ng ibang elements. Ayan. 
Ayan, kasi ganun lang po ang maglagay. Ayan, so meron na po tayong ibang elements. Papasok po natin kay B. Ayan po. So ganun po kapag mag insert po kayo ng Venn diagram ng element sa Venn diagram po ninyo. Mm, ano pa po ba? Ito meron po nagtanong from Sir Samuel Magaro. Pwede po ba siya kahit offline sa net? Actually, hindi po siya gagana kapag naka-offline po kayo. Ito po ay, ang equation po talaga ay online. Online siya gamitin. Trinay ko na siya actually kagabi, pero hindi talaga siya gagana. Eh. So, ayun po. Ulitin ko po, hindi po siya pwedeng gamitin kapag offline. Okay, so ganyan po ang paggamit ng equation. So, wait lang. Meron pa ba? Ayan. So sabi ko pala kanina, ito nakalimutan ko na, na 30 days free trial lang po itong premium. Actually, premium version po ito, kaya nag-open natin itong lahat ng tabs na to, Itong nandito sa baba. Okay? So paano kapag gusto mo na gawin ito as free for teachers? So ang gagawin po ninyo dyan, close ko na po ito ah. Check po ninyo ang inyong, uh, check po ninyo equation for teachers. And, ay mali, patuloy ako. Equation for teachers. <laughs> Bakit for Google? For teachers. And pwede din po siya actually sa students. Ito, kung mapapansin po ninyo dito, ang nakalagay ay free sa teachers. Free po siya kapag ang domain po ninyo na gamit ay school account. So, click po din yung tong text help, free for teachers, kasi nandito po kung paano siya, paano mag-sign up para sa free. So, ito po yung kanilang website for free. So, you may get premium subscription on pro, or pro, for their products free. So, fill out nyo lang po itong Ano ba tawag dito sa kanila? Um, form na to. Fill out po ninyo tong form na to. So, click lang po ninyo. Ito, kung alam po ninyo ang inyong, kung may website pong school ninyo, gamitin na po ninyo. Then, school email, kung anong email ng school ninyo. So, meron, ang gamit ko po ay DepEdGov na account ko. So, pwede ko po na ilink dito din yung skill, school email ko. Then, of course, submit po ninyo to. After po ninyo to masubmit, um, tikod lang po kasi ito sasagutan eh. Pagka-submit po ninyo to, may lalabas po dyan na you can now download or install. So pag in-install po ninyo, may choices po doon na Windows, Chrome, Mac, Apple, something like that. So pag sa Windows, pag clinic po ninyo yung Windows, pwede po ninyo siya ma-open sa inyong computer mismo. Na hindi po kailangan na mag-open kayo ng inyong Drive or Google Docs ng slides or forms. So, ipapakita ko po sa inyo yung in-install ko for Windows. Or, pwede po ninyo i-check sa kanilang mismo, ano, sa browser ni Google. So, for Windows. Ayan. Microsoft Office. Kasi pwede siya sa Microsoft Office, eh. Pag na-input ninyo siya. Uh, ha, hindi kasi ako dito nag-open eh. Wait. Iba na yung napuntahan ko. Kasi nag-fill out ako sa form. Kaya ako nakuha yung para sa iba to. Para sa Windows. Basta pag nag-fill out kayo sa forms, makikita po ninyo yung para sa Windows. Ay, equation kasi to. Mm-hmm. Then, then, then. Yeah. Hmm? Okay. Yeah. So, wait lang. Hindi ko mahanap yung para sa Windows. 
Ayan, kasi yung ano niya. Anyway, kapag nakuha po ninyo, kayo na lang po yung maghanap sa browser po ng Google. Sorry. Kasi ang clinic ko po kasi ay yung sa pag nag-fill out kayo ng para sa free access ng inyong ano, free access ng equation, may magpa-pop up po dun eh. So, ito po yung itsura niya kapag sa Windows. Oh no, ang dami ka nakabukas. Ayan, meron po dito sa Windows, ito po siya. So, pag clinic po ninyo to, lalabas po dito sa baba, and then pwede na po kayong gumamit ng Microsoft Word. Gamit po yung equation. So, kaya siya pwede sa Microsoft Office. Ayan po. So, hindi lang po siya limited sa Google Docs, Google Sheets, or Google Forms. So, pwede rin po siya sa Microsoft. Yun nga lang, kailangan mo lang po talagang gamitin siya ng online. Kailangan po na naka-internet po kayo para magamit niyo po lahat yung para sa equation. Okay? Um, ayan, kung meron pa po kayong time, pwede po ninyong i-explore pa yung equation na yan. Kasi I think meron pa rin po kayong mahahanap dyan na hindi ko pa nasabi. Okay po? So that's it po sa part ko. Kay teacher gun po, exciting po yung gagawin ninyo. Sana po mabilis ang inyong internet connection para makapasok kayo sa ipapagawa niya mamaya. Okay? So thank you, thank you so much po. Teacher gun. Ay, wait lang. Ito na nag-open sa akin. Ay, may to may tanong. Ma'am, pag binuksan ko ang Google Docs, walang icon ng equation sa baba, kagaya ng sayo. Kailangan niya po kasi, ay sorry, hindi ko ba nasabi? Sorry po. Kailangan niya po kasi, i-click po itong button na itong nasa taas. Before po ninyo gamitin siya, i-click po ninyo itong button na nasa taas. Okay po, kung wala pong button dito ng equation sa taas ninyo, i-download po ninyo sa Chrome Web Store para po makita ninyo siya. Makita niyo yung equation na logo. Ayan po. Hindi po kasi lalaki yung logo na yan eh. Diyan lang talaga sa taas, maliit. Katabi po nung picture ng inyong account. Ayan. Ayan po yung mga nandito ko. Ayan po. Yes, I agree po, napaka-useful po ng equation. Kaya sana po i-subscribe ninyo o kaya mag-sign up po kayo yung sa kanilang premium version. Kasi as of the moment, yung 30 days natin ay premium version na po yung ginagamit natin sa kanila. So sign up lang po kayo dun sa para sa teachers para makuha po ninyo yung license mismo ng equation. Ayan lang po. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pakikinig sa akin at sa pakikinood. Paano? Anyway. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Nice. So, we are done with today's presentation. I hope na nakakaribay sa ating discussion on home extension. And Mamiyano, are you about any last words for your Sama ko lang po siya dito. Sorry. <laughs> oh, sa mga nanonood po. Magkatabi lang po. Kaya kailangan ko mag-close, mag-mute kasi nag-feel up. Team Maroon. Kami po ang Team Maroon. Hello po. Okay. Nag-echo okay. na po, sir. Okay. Off na po natin si Mamiela. Later on, na po ni Mamiela. Nakamute na po ako. Okay. Okay. So again, good afternoon sa inyo lahat. Kanina ang ginamit natin equation. Okay? Kung meron man po sa inyo hindi nakasunod sa mismong teaching ni Ma'am Yalo or Teacher Yalo, um, yung atin pong ano, yung atin pong live ay pwede po natin i-replay. Hap, pinari po ano, um, time ko na po. Pwede niyo pong ibalik ng konti yung time para masundan niyo po. Ano naman po yan eh? At again, sa mga live streamers po natin, don't worry kasi after this webinar or live session, automatic uploaded na po yung ating, yung ating pong tutorial or video. So, for topic, for my part naman, um, target ko dalawang, dalawang gusto kong i-share. Pero, sana abutin. So, I hope na kayo po ay makasunod sa atin. 
kasi napakarami kong gustong i-share sa mga kasamahan natin. At kung bibigyan na tayo ng panahon ni Lord na magkaroon rin ng webinar, ay, nako, sumasabi. Okay. Kaya natin to. Kaya natin to. Para sa mga bata. Again, para sa mga bata. Okay. Shoutout muna tayo before tayo mag-start. Shoutout nga pala sa aking kaibigan. Though hindi kami talaga personal na magkakilala, sir. Nakilala ko lang siya online. Pinag-plug in ko lang po si Sir Celso Academy. Sir Celso, ito po siya. And you can, ito po ah. Uh, bakit ko po nire-recommend yung YouTube channel ni Sir? Kasi po, si Sir po ay nag-create din po ng webinar na useful po talaga. And then, I hope na i-follow niyo po kasi uh, nag-invite po siya ng mga guests from different countries po para maging speaker po. And kapag clinic niyo po yan, pag clinic po yung Celso Academy YouTube channel, meron din po siya mga match tutorials. Okay po? Shoutout din po sa mga teachers na nanonood. Hanggang ngayon ay sumusubaybay sa ating webinar. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so start na po tayo, mga kasama. So before, again, kanina po sabi ko sa inyo, before tayo mag-start, sana po kayo gumagamit ng laptop at nakaredy na po ang inyong five item questions na hindi ko po sinasabing kailangan gawin, pero pwede niyo pong gamitin yung mga dati niyo pang ginamit na exams. Okay, so right now, So, to start with our discussion, punta po tayo sa new tab. Okay? So, mag-open po tayo ng panibagong tab sa ating pong browser. Okay. So, ngayon po, ang pupuntahan po natin ngayon ay yung quizzes. So, I, I know na meron nang nakapanood nito mga gantong tutorials sa iba pang webinar, pero... Um, Susubuan ko pong ibigay sa yung detailed explanation kung paano gumawa. Again, this quizzes, ano muna natin? Ito po ah. Kailangan po, teachers, kayo po ay nakalag-in. Di ba? Yesterday po, we, we, we are done with Google Classroom. Kung ano po yung inyong email account na ginamit kahapon sa Google, pag-create nyo ng Google Classroom, I hope na yun din po ang gamitin nyo rito. Bakit po? Bakit po pinili yung quizzes? Puntahan ka po muna. Pwede niyo pupuntahan dito, Google po muna tayo, mga kasama. And then, pakitype nyo lang po dito, quizzes. Ito po yung kanyang um, spelling. And then, enter. Tapos, ayan po. As you can see, ito na po yung ating browser. Once na tinipe nyo po yung quizzes, You can have this one. Ito po yung nakauna. Click nyo lang po ito. Check natin yung ating comment section. Baka nisa na nakasunod. So I will give you one minute para po makapasok sa quizzes. And wag po muna kayo mag-log in. Ano po tayo? Try po na. Ay, naka-join game na ako. Mag-log out muna ako. Log out ko po muna. Okay. So, ayan. Sama na natin. Check natin para makasunod sila. Oh, Shoutout po Mama Rites Rivera. From Dr. Arcadio Santos National High School. Sorry pa, parang gusto kasi mag-shoutout eh, para ano, nararecognize natin iba natin mga kasama. Ah, di po, sorry, sorry, sorry. Sorry, hindi po pala nakakita yung screen. Sorry, sorry po. Okay, my fault. Sorry po. Ayan, ito na. Sorry, ayan. So, balik po muna ulit tayo. Hindi daw po nakaan yung screen, sorry. Nakasama. Magano lang po ko ng, ano, ng ating ng ating, ano, ng ating comment sections. I hope na makapag-follow po kayo. Okay. So, again, um, punta po tayo rito. Mag-open po tayo ng browser. I think I need to... Where my eyeglasses? Okay. Sa mga ano po, sa mga, ano, sa mga, hindi po nakatan yesterday. Kasi po, division checking ng forms. Ramdam ko po kayo. Ramdam ko po kayo. Kami rin po, ongoing din po ang checking of forms. Pwede po tayo manood ng replay natin. Okay po? So, tuloy na po natin. Um, ito na po. Uh, open po tayo ng browser natin. Okay. Again, 
kung ano pa yung in natin mga kasama sa anong email account yung ginamit natin sa pag-create ng ating Google Classroom, ay siya rin po sanang gamitin natin para sa next account na gagawin natin. So, open po tayo na ating Google. And salamat po sa mga nag-comment na hindi po naka-on yung aking screen. Ito po. We will do quizzes. Type po natin Q-U-I-Z-I-Z-Z and then enter. Yan. So dito, click lang po natin ito. Nakalagin po yung aking ano, personal Gmail account. So yung po yung ginamit ko again. I hope na kayo po yung nakakasunod. And then click po natin itong una, quizzes.com. Now, my dear teachers, ang next po natin gagawin, kung wala pa po kayong account dito, ay mag-sign up po tayo. Ito po, sa upper right corner, sign up. Again, click po natin, sign up. Tapos, meron po dyan lalabas na, no, na sa akin po kasi naka-on ano na ako, naka na ako. Kung naka-sign up for Google, sign up with Google, at piliin niyo po yung account again. Yung account po na ginamit natin sa Google Classroom. So medyo busy ang ating mga kasamahan. Kasi comment lang, konti lang yung nagko-comment dito ngayon. Ito po, ang dami ko po nitong ano, ang dami ko pong mga email account dito. So gagamitin ko po ay yung personal ko. And I know na nandito na rin po kayo. Ulitin ko lang po. Balik lang po tayo sa glit ha, para makasunod po ang lahat. Para mapag-sign up po, puntahan lang po yung upper right corner. Para step by step tayo. Wow. Ito po, sign up sa upper right corner. Click sign up. Kailangan masettle muna natin itong ano, pag-sign up. And then, tatanungin ka ngayon yan, ni quizzes, is it sign up for, sign up with Google? Piliin po natin yan. Tapos after po nito, pipili kayo ng account nyo na gagamitin. Ako, ito po kasi ginamit ko ka yesterday sa ating, ano, sa ating Google Classroom. I will choose my personal Gmail account. Pero, sir, pwede bang gamitin yung ano, sa DepEd? O yung sa G Suite account namin? Pwede po. Click po natin ito. Tapos, ito na. Papasok na po ako sa aking account. Yan. Ito po yung interface ni Quizzes. So, sa mga bagong gawa lang, sa mga bagong gawa lang po ng account, huwag po kayo mag-alala kasi um, tuturuan ko po kayo para magkaroon ng Quizzes. Okay. So, tuloy lang po natin. Ngayon, bakit ko ba pinili yung quizzes? Actually, meron pang isang um, gaming app na pwedeng gamitin. Kaso nga lang, pinili ko siya kasi pwede natin siyang integrate or ipasok sa Google Classroom. Ang target kasi natin, uh, kung bear pa yung lam wala pang laman yung Google Classroom nyo, ang target natin is enhance yung ating Google Classroom. And then, huwag po kayo, po kayo magalala, kahit hindi nyo po siya ipasok sa Google Classroom, uh, for sure, magamit nyo po sa, siya sa inyong, sa inyong online class. Okay? So, yung naghang lang po laptop. Sige po, sa so naghang po ang laptop, okay lang po yan kasi pwede po i-replay yung ating video. So, ngayon, so, kung bago lang po kayo, ito po yung akin, pakita ko lang po. Dalawa po kasi account ko rito. Ay, wala yung quizzes ko rito. Sorry. Yan. Wait lang, ha? Gabago tayo ng aking account. Sorry. Papalit lang po ako kasi may, may game po ako eh. So, wait lang po tayo. Uh, sa mga naghihintay po, um, actually, you can also download the app of Quizzy sa ating Play Store kasi available po ito sa ating Play Store. And 
kahit yung mga bata po natin ay pwede rin tumagamit. Another reason kung bakit ko po ginamit yung crisis kasi, di ba sabi ko nga po sa inyo, one of the keys para ma-maintain natin yung interest ng mga bata sa ating online teaching ay maayos na assessment. You can create a game here, quiz game, or kaya a serious assessment for your online class, pwede pwede. So dito sa aking account na to, pangalawang account ko to, I have created... Um, quizzes na po. May quizzes na po ko rito. So, dito po. Wait lang. Nawala yata ako. So, ngayon po, sa mga nanonood po sa atin, morning po sa inyo, uh, mag-game po muna tayo. Okay? So, I will try this one. Para may... Uh, Para habang naglalaro po kayo, may encounter niyo po or makita niyo na po ano yung mararamdaman or may experience ng mga anak na, ng mga estudyante natin. Offline, hindi po siya kaya ng offline, sir. Uh, sa panahon po ngayon, tanggapin na po natin na karamihan po ng ating mga gagawin sa ating online class ay online na po. Kasi po, uh, lahat po ng yun, halos ay mangyayari sa online. Kailangan po natin internet connection. So, another kwento, bakit ko to uh, dinescover kasi ano siya mm, nung umusbong yung paggamit ng DepEd Commons meron ako nakitang quiz sa mathematics and then sabi ko wow ang galing naman ng gumawa nito habang nagtuturo yung teacher nagagawa pa siya ng app para sa isang quiz and then later on na discover ko na hindi pala hindi na pala natin kailangan maging um, developer ng isang application to create this kind of quiz. Diba? Uh, kahit simple teacher ka lang, kayang-kaya mo itong gawin. Okay, so, ano lang po tayo? Uh, standby po tayo. Magkakaroon muna tayo ng game. Okay, so ngayon, ito po. Sa mga viewers po natin, ito po yung ating game. Lang. So, Meron po dyan, sir, paano tayo mag ano paano kami makakasali? Meron po sa upper right corner, join a quiz. Ito po. Pakita lang po sa inyo, eh, para makasali po kayo. Ito po, oh. kung gusto niyo po sumali sa aking quiz, online, ito po, sa upper right corner po, meron po tayo ditong join a quiz. Click nyo po yan. And then wait nyo lang po. Continue ko lang po ito. Pag na-click nyo na po yung join a quiz, Ito po yung kailangan nyo enter. Kailangan nyo pong i-enter yung ating game code. Our game code is 075890. Again, our game code is 075890. Yan po. Sa mga nanonood, thank you. Yan. Tinan natin kung ano, ilan na yung sumali. Ay, isa pa lang yung sumasali. Dalawa na. Okay? Shoutout kay Ma'am Nins, Glyza Ala, Marian Sapuay. Wait lang po natin mga participants natin. Oh, dumadami na. Ito po yung, ano, yung um, interface po kapag kayo po yung, ano, kayo po yung nagkakandak ng sarili ng quiz. Yan, dumadami na sila. I hope na sa mga yung iba. Ito po yung ating game code, ha? 075890. Wow, dumadami na po sila. Okay. Hintayin lang po natin hanggang makabot po tayo ng 1 million ano, na players. Sada, joke lang po. Ano lang po, hintayin po natin sila. Madami na po. Meron na tayo ngayon 14, 15 participants. Last time, ginamit ito sa, ano, namin, sa webinar namin sa school namin. And nag-enjoy naman yung mga kasama ko. Okay. We have 15 participants. Sino pa kayo mga sale? We have 148 active viewers. Kita niyo po ba kung ilan tayo ngayon? So, wait lang po natin. 16, yan. Yung iba siguro, naghihintay pa. Yan, 17. Dumadami na. Ay, parang kilala ko yung isang to. Si Ma'am Mel. Ay, Ma'am Mel. Ikaw ba ito, Ma'am Mel? Si Ma'am Mel yata ito. No? Ma'am Ladisla. Si Ma'am Melbata. Si 
Hindi lang po natin. Sige, pag nakaabot po tayo ng 20, siguro pwede na po natin gawin ito. Hindi ako maka-join, sir. Kina connect. Ah, sige, okay lang po. Um, ano po? Um, pwede nyo na po panoorin yung ating live stream. Kung ano, parang hindi po kayo mahihirapan sa connection. Yun po talaga pinaka-problema natin sa Philippines, yung connection. Kasi hindi pa talaga ganun kalakas. Di ba, kinocompare nga po yung connection natin sa ibang bansa. And parang sinabi, parang tayo yung pinaka-pagong na napakamahal ng ating binabayaran para magkaroon lang internet connection. Ramdam ko po kayo. Ako po, nakikikonect ka lang eh. Nakikitira lang po ako dito. Okay lang po. Wala kong problema kung mahihina lang po yung net. Okay, dalawa na lang po to start our quiz. Right now, we have our 18 participants. Hi po, still watching. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, 19. Last one. Para mag-start po na ating quiz. Sana naman tama yung mga answer ko sa quiz na to. Morning. Yan, 20. Wow. So kung may aabot pa, pwede pa po. Pero yun po yung baseline natin, 20. Okay? O, oh, 21, may aabot pa. Okay. So ito po. Uh, Navigate na po natin habang nag-anot pa tayo. Uh, dice, okay. So ito po. Kung gusto niyo pong i-end yung quiz natin at na bad trip, hindi joke lang po. Kung ayaw niyo pong ituloy muna ito, meron po tayo ditong end game. Pero po siyempre, for the sake of this demonstration, ang gagawin po natin ay mag-start na po tayo. So sit tight and sagutan niyo po ito. Sana tama yung akin. Sana hindi ako mapahiya. Kasi <laughs> hindi ko po nagamit yung quiz na, gina na ginawa ko kagabi. Okay. Oh, shout out po kay, ma kay Sir Frederick Paula from Bukidnon. Wow. Start po tayo. Ready po tayo. In three. Two, one, start. Okay, sagutan niyo po na natin yung quiz natin. Okay, kung gano'n katapos. Yes, um, 
Ayan, nakita na po natin ang ating leaderboards. Meron na po nang una. Sa mga hindi po nakakasunod or hindi po nakasali, you can still view sa ating pong uh, uploaded po na video later. Huwag po ay magkaya kasi po um, ito po yung sa live stream. Once na natapos po, automatic ay ma-upload naman po siya sa ating platform. So, later on po, pinapakita ko lang po yung mismo gamit. Kung mapansin niyo po yung pin leaderboards natin. Okay. So, yan po ang topic po natin dito ay quadratic equation. Sorry po sa mga elementary teachers. Kaya niyo po yan. Yeah. Yung accuracy ng ating mga participants ay nasa 58%. Kita kayo sa genius. Kita, Kita si Romiela sa tabi ko. Sinusubaybayan niya yung leaderboards natin eh. Okay? Tapos sa replay na lang po. Wala pong problema. Team replay. Kamusta pa ide? Shoutout ka pala. I-recognize natin yung mga team replay natin. Kasi kahapon sa comment section ng ating page, nakita ko ang daming team replay. Wala akong problema kung tayo, tayo po ay team live or team replay. As long as tayo po ay um, patuloy na sumusuporta sa ating live stream, wala akong problema. Okay, matapos sa piyatin, please. Konti na lang. Show natin top 5. Yeah. Ito yung top 5 natin. Mga contenders natin. Okay pa. Malapit na po matapos yung ating quiz. Yan po. Ito po. Um, tayo po mga teacher kapag tayo pinag-conduct yung mismong game quiz na to, ano po ito eh? Ito po yung mismong board na makita niya para ma-monitor niya yung accuracy, yung leaderboards po natin para ito rin po. Dito niya makita kung ilang mga bata niya tapos na. 25 out of 31 done. Okay po. So medyo mahaba na po yung ating, ano, yung ating time. Akin, pwede na po siguro i-end yung ating quiz. End ko na po ito para po sa ating demonstration. Okay. So end na po natin yung quiz natin. Sorry po sa mga hindi nakakana. Hindi na po natin tatapusin kasi mas importante yung demonstration natin. So pinakita ko po sa inyo yung ating leaderboards. At ito po, after po niyan, kung nakalive po tayo sa ating mga sudyante, makikita ng ating mga sudyante yung top 3 students. And ito po. And meron po siyang summary. Makikita niyo po dito kung ilan yung mga bata yung nakakuha ng, ano, ng question. Sa question number 1, ito po, tinan niyo mabuti. 71% of our participants got it correct. And then sa question number 2, 19% lang po. And then meron po siyang summary. Kaya, hindi po, kaya maganda po yung quizzes. And then, so yun na po. So, pwede po natin gawin. Ang tanong ngayon dito, um, baano ba natin gagawin yung ganong klaseng quiz? Okay, so exit ko lang po ito. Yan. Paano po, po ginawa yung ganong quiz? Okay, dear teachers, ito po. Uh, kung hindi ko man po makover lahat ng gusto niyo matutunan about this quiz, ay, ito po recommendation po sa inyo. There are lots of tutorial videos na nag-exist kayo sa YouTube. Uh, kahit po sa ang klase ng webinar, kung medyo nakukulangan po kayo, for sure, ang dami nag sa YouTube na tutorial. Lalo na po ngayon. Okay po. So, ngayon, isang reason bakit kailangan natin mag-create ng ganong quiz. Kasi po, di ba, ang mga, ang sabi ko sa inyo kahapon, yung interest po ng mga bata, lalo na po, wala po tayo, malayo po tayo sa kanila kasi online learning, kailangan po natin ma-maintain. Kailangan po natin ma-maintain. And, one thing na pwede niyang gawin doon, before the start of your test, you can conduct an online 
quiz game kasi yung mga bata po natin kahit online lalabas yung ano nila yung competitive side nila kapag nakita nila ay yung ano gusto kong tumaas yung score ko dito sa quiz na to tatalunin ko siya tatalunin ko siya ganoon okay so paano po ginagawa yung ganung quiz una po kung wala pa tayong quiz you can ito po sa bandang part na to click lang po natin create a, a new quiz sa so, part so click po natin ito create a new quiz punta po tayo sa dashboard natin again Balikan ko lang po ah. Sa so, dashboard po natin, ito po yung dashboard po natin. Para makapag-create ng sarili niyong quiz. Again, kung, wala, kung gusto niyo pong gumawa ng quiz, puntahan lang po ito, create a new quiz. Yeah. So, ayun po. Sa so, create a new quiz, Siyempre, importante, may pangalan ng quiz nyo kasi po, para ma-search ng mga bata at para makita ng public. So, pwede nyo palagi dito, teacher bonds quiz game. Okay. Ayun po, pwede tayo maglagay ng sarili nyo pangalan para sa quiz na to, para uh, before tayo matapos sa ating, sa ating pong webinar, meron na po kayo output. And, yan. Yan po yung name ng quiz natin. And then, since alam po ng ating quizzes na tayo ay mathematics teacher, may default po yan. Pero tayo rito, choose relevant subjects. Since mathematics teachers po tayo, pipiliin po natin ngayon ay mathematics. Click po natin yung dito, and then, next. Yan. So, baka ganito na po yung lumalabas sa inyong, ano, sa inyong, sa inyong screen. Ngayon, paano tayo mag-create ng panibagong quiz? Pakita ko lang po sa inyo ito, ha? Kung ano yung mismong laman nito. Ito po nakita niyo yung one, multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended. Ito po yung mga types ng question na pwede niyo gawin sa quizzes. Okay po? So, mag-create na po tayo ng ating question. Or, wait lang po. Ito muna pala. Dito po, para i-customize niyo yung quiz sa right side. Shoutout po sa teachers ng JAD MHS. MHS. Okay? So, yun po. Start po tayo. So, question po muna natin. Click natin itong new question. Pag tinik nyo po yung new question, aangat po itong part ito. And then, syempre, normally yung questions natin ay multiple choice question. Pipiliin ka po para sa ating first question ay multiple type of question. Okay. So, again, babalik lang po tayo. New question, and then pili po kayo ng klaseng question na gagawin nyo. For the sake of this demonstration, pipiliin ko po yung multiple choice. Yan po. So, sa first question po natin, ito na po yung mismong itsura na ating screen. Ngayon, ito po, dito po tayo mag-type ng question natin sa part na to, and then ito pong nakita niyo yung tablet dito or parang iPad eto po yung magiging itsura ng ginawa natin quiz once na nakita na ng bata or once na pinasa natin sa mga bata to. So, tayo natin, first question natin. Uh, let's have simplifying fractions. What is the simplified form of 5 over 10? Di ba po ganyang ginagawa natin? Simplified form, ano yung paspelling ko? 5 over 10. So, ngayon, sir, um, pwede bang ano, hindi ganyan yung pagkakatype ng 5 over 10 since fraction po yan, yes. Ang kagandaan po rito sa ating pong quizzes, ay supported niya po yung ano, pwede pa natin ma-insert yung mga complex type of expression na meron tayo sa mathematics. So, what is the simplified form of 5 over 10? So, punta pa yun, punta yun rito, add math equation. Yan po. Pag-clinic po natin ito, makikita po natin, meron po tayo itong ano, um, panibagong tab. At kung gusto niyo po mag-insert ng equation, piliin niyo lang po ito. Yan. So, insert po yung 5 over 10. Type nyo rin yung 5. 
Again, ito po, ito pong pinili ko mga kasama. Para po sa fraction, ito po, ito pong part na to. Click ko po ito. And then, 5 over 10. Insert po natin. 10. Nandiyan na po yung 5 over 10. And then, question mark. And then another thing about this quiz is, ay kung gusto niyo pong emphasize yung mga words sa inyong question, supported din po yan. Ay na pa. So next po natin, options tayo. Siyempre, options. Ang ginagawa ng quiz is, ang options sa pwede natin gawin, uh, we have two hanggang five possible options sa pwede ilagay kung multiple type of question, multiple choice question yung gagawin po natin. So, tayo natin dito, um, three, fraction po ni tayo, three over six, at three over seven. Ang random lang po ito, ah. And then, tayo natin dito, ay, one half, ay, ito one half, one half. Ngayon, Sir, what if po yung question natin ay supported by a, a photo? Teachers, uh, pwede po tayong maglagay ng picture dito sa so option natin. By the way, sorry po pala, nakalimutan ko sabihin. Sa question natin, may mga questions po kasi diba na supported by photos or picture. Pwede po tayo, po tayo dito mag-upload ng media. Yan po. Pwede po tayo mag-upload ng media o kaya pwede po tayo mag- uh, kumuha ng link from Google. from Google. So, kung mag-download po kayo, click nyo lang po ito. And then, wala po ako nakaready ngayon na picture dito. Try natin. Hmm, ito. Kaya, gusto nyo mong ipakita yung photo. Ayan po, pwede siya mag-upload. Ayan, yung photo po ay papasok dito. Ayan. May photo na po tayo. Ito na po, makita niya po. And then, lagay pa natin another option. So, fraction po yan. Let's say, for example, uh, 5 over 10 pa rin. Check natin. Another possible option. Ten over 20. Po. Again, hanggang five, ma, uh, ma, ang pwede pong maximum number of questions po dito natin ay five. So ngayon, uh, we are done with the question. At ito na po tayo ngayon. Kailangan natin ng, ano, ng... Siyempre, di ba, kailangan time bound yung ating quiz. So kung paano, paano ko ba sinat kanina yung uh, seconds na meron lang kayo to, to answer that quiz na meron tayo sa game natin. So ito po, yung ating po rito ano, yung ating pong time dito, pwede kayong pumili from 5 seconds hanggang 15 minutes. So, for the sake of this demonstration, I will choose 10 seconds. Yan. And then, sir, paano po yung answer key ng ating question? The answer for this question is 1 half. So, para pumili po tayo ng ating answer, ito po, piliin nyo lang po dito yung, i-click nyo lang po itong checkbox na to. Kung mapansin nyo po, naging kulay green na po siya automatic yun na po yung magiging sagot natin. So, so if you're done with the question, at kung gusto nyo maglagay ng image, pwede, pwede. At, ito na po. Yung ating choices. Naset na po natin yung ating answer key. And then, yung ating time for the students to answer this kind of question ay 10 seconds na nilagay ko. Meron po kayong at chance na baguhin naman po yan. And then, if you are done with the whole question at okay na po sa inyo yung appearance sa question natin dito, click save. Yan na po. After po natin may click yung save, ito na po yung ating first question. Okay. So, next natin. Sir, paano kapag mag-create kami ng another question? Ito po. Sa upper part po natin dito, meron po tayo itong new question. Click po natin. And then, try naman natin kapag yung checkbox. Check, checkbox po kasi, yung sa quizzes po kasi, kapag ito ang pinili nyo, alam ko, 
uh, i-allow tayo na magkaroon ng multiple number of correct answers. Sabihin natin, ano, um, ano ba magandang question? Sabihin natin, ano kayo magandang question? Masuggest nga po kayo. Okay. Uh, ano ba maganda? Uh, which of the following is our linear equations? Okay. Alin sa mga sumusunod ang examples ng linear equation? Equation naman po tayo. So for example, try natin ano? X plus Y is equal to zero. And pwede naman, 2x minus 5 is equal to 11. And then, syempre, simple lang po yung ating linear, yung, equa yung equation sa tinit ko. What if ito gagawin nyo? You will type in um, a quadratic equation, x squared. Ito po, kung gusto nyo po maglagay ng um, squared or an exponent sa ating variable, ito po, again, Paano ko po ginawa yun? Pray ko lang po muna. Click po natin ito. X. And then dito po sa, meron po tayo itong option po. Pwede pong subscript po kay superscript. Click po natin ito. Para magkaroon po tayo yung exponent. And then next po natin. Plus 11 is equal to Y. Another, oh, so sa ngayon, dito gawin lang natin ano, um, tatlong question lang po. So ngayon, sa question na to, which of the following is our linear equations? So again, kapag ginamit nyo po yung checkboxes, um, pwede po kayong makapag-create or pwede nyo pong iset yung inyong question bilang um, one or more possible answers po. Ang tamang sagot po rito ay itong first option po natin, second option po natin, and then, Siyempre, pipili po tayo ng time. You have 10 seconds. Kapag nag-create po tayo ng ating pop quiz, ang suggestion ko po sa inyo ay pare, sana po pare-parehas po yung time ng bibigay natin para hindi po manito yung ating mga bata. And then after that, click po natin yung save. Okay. So kung mapansin niyo po, we already have two questions. Yan. So yung una ko pong question is about fraction. At yung pangalawang question ko po is about linear equation. Ngayon, sir, sir, um, ang napaka-manual naman po ng ating, ano, ng ating pong ginagawa. Kasi, di ba, ang dami natin kailangan i-prepare. So ngayon, I will give you another tip para po mas mapadali yung ating paggawa ng quiz. Okay po, puntahan niyo po ito. If you want to create an instant question, meron po tayong tinatawag ditong teleport. Again, teleport. So, Wala na po nagkakomment ng mga teacher. Parang basis sila sa paggawa ng quiz. Teleport. Sa so, teleport po, it will allow you to copy a quiz question from an existing quiz dito sa quizzes. So, click ko lang po yung teleport. Agayin po natin, ano po kasi, may mga questions po kasi na bagay sa quiz natin. So, for example, gusto niyo po, ang quiz niyo po ay ano, ay integers. Again, para po ako napunta rito? click ko lang po yung dito po sa ating upper right, as upper part ng ating dashboard, teleport. And then, type nyo lang po kung anong topic ang ginagawa nyo ng quiz. Ito po, sa part na to. As burain ko po ito. Try natin. Uh, integers. Yan. But to be specific, ano po tayo? Adding integers. Yan. And then, click natin yung search o kaya enter po tayo. Kapag, kapag search nyo na po yung adding integers, automatic, ito po, yung nakikita nyo po dito, these are the quizzes na matagal na po nag exist sa quizzes na all about adding integers. Yan. Ito po, ang dami na pong quiz niya. Siyempre, pipili po tayo. So, for example, uh, you chose this one, you chose this one, adding sign, same sign integers. Click po natin yan. And then kapag nilik po natin yan, sa right side po na to, lalabas po yung mga questions 
na nasa loob ng quiz. Ngayon na po ako ng water. Again, paano po ako napunta dyan? Pipili po ako ng isang quiz na nag-exist dito. Yan po. And then, ito na po. Yung sa right side na makikita natin, kasa, mga, mga co-teachers, ay ito po yung mga questions na nag-exist sa loob ng quiz. Yan. So, sir, paano po natin iti-teleport or kukopyahin papunta sa ginagawa natin quiz? Ito po. Uh, let's say, for example, I will choose to add the first question. Ito po. Kapag tinapat niyo po yung cursor niyo, may lalabas po dito sa upper right corner na add. Click lang po natin ito. At kung gusto niyo pong i-add uli siya, pwede niyo pong i-click uli yung add again. Sir, paano kapag yung gusto ko naman yung second question? Ito po. Nung tinapat ko po yung aking cursor or aking mouse, ay meron po naman basta add. You can add also this kind of question. Add po natin. So, nag-add po ako ng dalawang question. Yung pa dalawang question. Ngayon, babalik na po ako sa ating original quiz. Ito po, click lang po natin ito, yung arrow na to, para pumunta tayo sa dati nating quiz. Yeah. Ngayon, pansinin niyo po, kanina, originally, ang ginawa ko, dalawang questions na lang. Question number one, question number two. At yung kinuha natin from gamit yung teleport, ay ito na po. Nag-add po tayo ng dalawang quiz. Pero syempre mga kasama, kailangan po natin i-check yung tamang sagot at kailangan din po natin i-edit. Kasi tinan niyo po ito, ah, yung first two questions ka po ay bounded po by 10 seconds. Ngayon, edit po natin. Pa, yung question number 3 natin, kasi 30 seconds siya. Gawin natin 10 seconds din po. Para standard po tayo. And then, we have here sa second question po natin, a fourth question natin, set po natin ng 10 seconds. Again. Yes, sir, kailangan ko pa mag-add ng question. Ganit po rito tayo ng teleport. Uh, for the sake of this demonstration, gawin po natin ten, uh, five questions po. Uh, Tawin naman natin mag-type na, no? all about uh, quadrilateral. Click po natin yung quadrilateral, yung quiz na to. And then sa right side, may mag-exist po rito. May yung laman po ng mga questions. Click po natin siya. And then, add. Yung question po na in natin, mapupunta po ulit sa ating original quiz. Balik po tayo sa ating quiz. Okay. So, ayun na po. Sige, bibigyan ko po kayo ng 2 minutes to follow po yung paggamit ng teleport. Sige po, para mga lahat po tayo makasunod. Again, 2 minutes po. My dear teachers. Uh, hi, sir, schoolboy. Where from the Philippines? Hi, sir, schoolboy. Wow, math professor din po kayo. Thank you. I am also a math teacher from the Philippines. And kung hindi niyo po naintindihan yung aming language, uh, we're speaking Filipino po, Filipino language po. Kasi po, we are from the Philippines. Pero nagtataglis din po kami. Hello? Sige po. Two minutes po. Consider Canvas. Um, right now, um, we tried to consider Canvas, pero ang focus po na, na, namin is to use Google Classroom. Salamat po sa mga nanonood, and I hope na kayo po ay nakakasunod sa ating paggawa ng quiz. We still have one minute. Okay, so yeah. Sana po yung mga maayos pa yung internet connection yung nakagawa po ng sarili ng quiz para at the end of this webinar kahit halfway man lang makakalahati man lang po kayo sa isang quiz natin para matry po natin kasi again ano po siya, for fun din and sir ano lang ba ito pang for fun lang you can also do a serious assessment gamit pong quizzes Salamat po sa inyong appreciation. Yan, may mga nakatapos na.
Okay, so, sa na po tayo. Ngayon, paano po natin ano, ipa-finalize yung ginawa natin mga questions? Ito po. Um, ito po. Sa mga viewers po natin, if you're done with the five-question quiz, ito na po. Sa right side po natin, nag-overtime na po tayo, pero tuloy lang po natin. Sa right side po natin question, and ang ating uh, interface sa ating quiz, meron po tayo dito makikita sa right side. Kung kapansin niyo po, punta niyo po ngayon yung quality, quiz quality score. Itong quiz quality score na to, ito yung magsasabi sa inyo na, ako, akin po, ano ha, 5 over 10, meaning hindi pa talaga tapos yung quiz na ginawa ko. Kailangan pa natin i-customize. Ito po ha, sabi po rito, ang hindi pa natin nagagawa, add the quiz image and add grades. Kailangan po yan. Ito po, para po makapag-add tayo ng quiz image, again, wala po nakaredding photo for this quiz kasi napaka-random po nito. Click lang po natin to. And then, click po natin yan para mag-upload ako. Ang pipiliin ko po ay yung photo ng school namin. Sana ba yung picture ng school namin? Wala. Sa others yata. O, ito niya po. Adelina One National High School. I am from Adelina One National High School. And pinili ko po yung logo ng school namin para magkaroon tayo. Next, select language para maging general po kasi yun po yung isang ginagamit at sa online. We will use English. Tapos ito na po. Last requirement. Select grades. Select grades po. Yung quiz po natin. Lagyan natin na na. From grade 4. Importante po ito. Hanggang grade 9. Yan yung pinili ko. Pero kayo po. Free, free po kayo para piliin ko ano po yung range ng grades. Kasi po. Ano po yung purpose ng pagpili ng grades. Marami po kasi mga tao gumagamit ng quizzes. Na kung saan yung mismong default or yung mismong algorithm ng quizzes na meron tayo rito, ay kung yung bata ay declare niya na siya ay pasok sa grade 9, meron siyang chance na makita agad yung quiz na ginawa niya. And then, don't forget to ano po, to public or visible to everyone. Ayan, para po marami maka-access yung mga bata natin. And then click the word save. So ngayon, Kapansin po natin, ito na po, nag-improve na yung quality, quiz quality score natin. We have here 10 over 10. Ibig sabihin, ready na po tayo para ibigay yung ating quiz. So, ayan po. So, again, my dear teachers, before, bukod po sa paggawa, kailangan po double check natin yung content, yung question natin, yung answer kina meron tayo kasi para po pag in-implement na natin sa mga bata natin to kapag nagkaroon sila ng chance na sagutan to ay okay na okay po and then after po natin magawa yung 10 over 10 quiz quality score we need to click the word done ibig sabihin po we are done with the quiz okay sir saan na punta kayong ginawa namin ito na po yun na po yung ginawa natin quiz Balikan ko lang po ah, punta po tayo sa dashboard natin. Ito po yung ginawa natin quiz. Or kung gusto niyo pa mahanap, sa quiz po tayo. May quizzes, ito na po yung ginawa ko kanina. Ah yes, ito po. Uh, acknowledge natin yung question ni ma'am. Let's wait lang po ah. Um... Pwede po bang mag-answer ang students sa quizzer, quizzes po, asynchronously? Yes, pwede, pwede po. Pwede, pwede po. Later po, bibigyan ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Okay po. So ngayon po, oh, over time na tayo. Ngayon, sir, ang tanong, paano niyo po ginawa kanina yung magkakaroon po kayo ng live quiz? Kanina po kasi live quiz po tayo. Pero what if asynchronous po? Later on, papakita ko po sa inyo. So, try muna, muna, muna natin yung pinakita ko nina kung paano tayo nag-live. Click nyo po itong teacher, yung quiz na ginawa nyo. And then, ito pong lalabas. Ito po. Yung ginawa ko po kanina, ito po. Ang pinili ko po ay play live. Play live. Yan. Pag nag-play live po kayo, I hope na nakasunod po kayo. Play live, ito po, Team Classic Test. Ito pong test na to, ito yung kung gusto nyo yung serious mode yung inyong, ano, yung inyong gagawin, please. 
Pero for the sake of this demonstration, we will choose classic. And then continue. Again, ito po muna pala, sorry. Options pala tayo. Before tayo mag live Ito po yung mga settings. Um, pansinin niyo po ah. Set yung muna, muna ito before niyo kakasagot sa mga bata. How many times can students take this quiz? Pwede po unlimited. So, ano bang purpose unlimited? May mga quiz po kasi tayo na ang purpose ay para sa mastery lang po ng certain skill na meron tayo sa mga bata. So, you can choose unlimited. Pero kung serious type of assessment po yan, pwede po ay mamili ilang once, twice, thrice, o kaya mas maraming pang iba. So, for this type, pwede po natin gawin, sige, try natin yung unlimited. And then, ito po. Show answers in game. Pwede pa natin i-on yan kasi po, um, kung mapansin niyo po kanina, may mga, may mga questions po tayo na pinapakita yung tamang sagot. Kung ayaw niyo po yung pakita yung tamang sagot, pwede pong i-off. Pero for the sake of this demonstration, i-on po natin yan. And then, show answers post-game. Yan po, ito po. On nyo rin po yan. And then, ito na. Ito na yung maganda rito, eh. parang naglalaro ka talaga eh. Uh, sa gameplay tayo, during the game, meron po tayong mga power-ups. Sa mga bago lang po, for sure, or baka hindi nyo po nagdati power-ups na pwedeng gamitin ng mga bata. Ito yung nagpapaganda rito eh. Pwede nyo po siyang i-on. Ano siya, mga bonus points or fallibilities po na meron tayo. Kung gusto nyo pong i-off siya, i-off nyo lang po. Pwede po, on po natin. And then ito po. Diba, we set our, ano po, our questions na 10 seconds lang pwede sagutahin. Mas maganda rin po na makikita ng mga bata yung time. Kaya iyon po natin ito. And then leaderboard, ito na po. Kagandahan dito, papakita ni Quizzes, sino yung mga nangunguna. Leaderboards, shuffle question, ito na. Sir, para sa yung shuffle question? Ang problema di ba nga po, pag online learning ay yung pag-cheat po ng mga bata. Dito, kapag in-on nyo po or enable nyo po yung shuffle question sa mangyayari, let's for example, ako si student number one, at si student number two. Yung, yung arrangement po ng questions, si question number one, two, three, four, five, is different from the other players. Para po, ma-avoid po yung cheating. Next po natin, kung gusto nyo talagang tod todong walang cheating, ito po, shuffle answer questions. Answer, answer options. Na kung saan, naman po, yung, sa option, yung part, yung setting na po, po yan, Di ba, sinahol nila po yung questions. Sa mangyayari po yan, kapag enable niya yan, yung options din po, A, yung first option, second, third, fourth, A, B, C, D, ang mangyayari, marireshuffle din po yan sa different, different, ano po natin, different students po natin na naglalaro. And then, ito po, if generous po kayo, if this one is just a quiz game, ang mangyayari po rito, kung pipili niya po yung redemption of question, ang mangyayari, ay, kunyari, nagkamali po yung isang bata, may chance po siya na itama ang kanyang pagkakamali. At kapag naitama niya po yun, mawawala na po yung pagkakamali niya. Automatic, tama na po. And then, for the last one, ito lang po, for fun lang po, show memes. Habang nagkakaroon ng question, kung tumama siya or mali, pwede kayong gumawa ng sarili niyo yung memes. Pwede niyo pong ilagay yung mga uh, kilalang personality. Dito po kasi, sa so default ng quizzes, sa so default ng quizzes, ang mga memes po dito ay mga international memes. Kaya po, baka hindi makarelate yung mga sadyante natin. Pwede po natin i-localize yung memes para medyo matawa naman sila or bukod sa masaya na yung game, kapag nakakita sila lang meme na makakarelate sila, mas magiging masaya pa experience sila. Okay, so we are done with the settings. Ayan po. Ngayon, kung okay na po tayo sa settings, pwede nyo na pong i-click yung continue. Yeah. Ayun po. Again, balik ko lang po ah. Paano po ang napunta dyan? After ko po iset yung settings, continue po natin itong button na to. Pupunta po tayo ngayon sa interface ng isang teacher na nag-facilitate ng quiz game natin. Ito na po siya. So, dito po, again, sa mga nanonood po, um, Ito po yung kailangan nila. Kailangan po nilang i-enter yung kanilang code. 830255. Importante po yan. 
pwede rin po siyang i-share yung ating code sa Google Classroom, sa Canvas, Schoology, Microsoft Teams, saka Twitter. Sir, paano po nila, ano, paano po nila maan yun? yung link. Ito po, pwede nyo rin po yung copy yung link. And then, pinakamadali po, messenger. Yan. Okay? So, may nakapasok mo yata. Wala, may nakapasok ba? Wala naman. Gumagawa sila, busy sila sa paggawa. Okay po. Again, importante pin code. Paano po siya i-share? Pwede po natin i-share yung code sa mga bata natin. Sila po mismo makukopya. Tapos, pwede rin po copyin yung link at isend sa messenger. O kaya sa ano mga platform na ginagamit nyo. Salamat po sa inyo sa pag-appreciate. Hindi ako po kayo ng time para gawin po yun, yung settings po natin. Okay. Ano po yung kaibahan ng, ano, ng Kahoot? Um, yung isa naman po, yung Kahoot daw po ay teacher-directed. Yung dito naman po ay student-directed. Another thing po, yung Kahoot po kasi ay hindi naka-link sa Google Classroom. Kaya po pinili ko po ay yung mismong quizzes. Yan. Yan. So, punta na po tayo sa ating dashboard. So, may nakasali na po. Ah, si oh. Hi, Angie, kapatid. Nakasali ka sa quiz ko. Ayan. So, nakapansin niyo po, may, may ginawa na po tayo. Tapos, kapag po tayo nag-start ng isang game, click po natin yung start. Yan po. Mag-countdown na po tayo. Ito po. Meron po, ito po ah. Um, hindi ko po tatapusin yung quiz natin. So, dal meron po tayong dalawang participants. Dito niyo po makikita yung dalawang participants natin. Yan. Tapos, yung score po nila, ito points nila, importante rin po kasi accuracy sa speed dito. And then dito, pag clinic niyo po ito, you can show the top five students. At yung name ng players natin. Ito po yung interface na meron kayo kapag kayo po yung nagpalaro nito. Okay, end up po natin ito ah. Sorry sa ating participants, we need to end this game. End up po natin, end game. Send po natin yung game natin. Yan. Top one. Ito po, agandahan. Makikita nila kung sino yung nangunguna. O, oh, nangunguna si, si Ma'am Tess. Okay, so punta na po tayo sa aking quizzes. Ngayon, sir, may result po ba yan? Meron po. Meron po siyang result. Okay. So, paano pa natin maaaring result? Yung result po ng ating ano, ay nandito po sa reports. Ito po. Kanina po, pupunta na po natin result ay yung Ayan po. Pupunta po natin itong click, click po natin ito. And then, kapansin niyo po, ito po yung mismong summary ng ating pong uh, live game kanina, na kung saan yung ano po, isa quadratic equation po using extracting the roots. Ngayon, um, sir, paano po namin malalaman? Ito po, meron po tayo itong download. Click po natin ito. Download. At makaka-download po kayo dyan ng isang Excel file na kung saan, nandun po yung result ng bawat bata habang sinasagutan yung quiz natin. Okay. So, wait lang po ah. Ano po? Punta ko lang po yung share natin. Share screen lang po tayo. Ay, na-download ko ba? Yan. Ito na po. Ang nangyari po, na-download na po yung natin yung ating result kanina. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. 
Kakasama, nag-download po ako ng result. Ito po, click po siya. Para makita po natin lahat. Ito Wait lang po. Ay, mag-copy ng aking file. Yung dinownload po natin isang Excel file po para po makita po natin yung result ng ating quiz kanina. Yan, ito na po. Ito po yung naging laman o yung naging result ng ating quiz. At, um, napaka-detail po nito. Pinapakita po ng ng file na to, yung pangalan po ng mga participants, kung saan sila nakakuha ng tamang sagot, kung saan sila nakakuha ng maling sagot, at kung ilang attempts pa yung ginawa nila. So dito po ma-review po natin kung saan, ito po. Ito po mga questions natin. And then, ito po. Dito po, let's for example, si Castor Bitoy. Hindi po wala lang, sir. Ito po mga questions na nakuha niyo tamang sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po ng kulay green. Ayan po yung mga tamang sagot. And then, kung nakita niya po kulay red, automatic, ang ibig sabihin po niyan, nagkamali po siya sa item na yan. Ito po. And then, sa lower part po, ito yung scores na meron sila. Kaya po, maganda rin po yung quizzes kasi, uh, bukod po sa uh, interactive siya at napakasayang gamitin, yung teachers po yung magkakaroon ng um, automatic report po about sa quiz na ginawa niya. So, I hope na sa part na to, nakita niya po yung kaibahan po niya. Yan po. And then, yung average score ng mga bata. Makikita niya rin po. Time, attendance, 31 ping participants natin. And we have the score, average score of 2,967. Ganun po yung kagandahan. X ko na po ito, ha? Masida po tayo rito sa ating quizzes. So, ngayon, ngayon po yung reports natin. Individually. Pwede rin siya isang sa mga, mga, mga parents. Tapos, ano pa ba? Uh, punta lang po tayo sa ating quiz. May tanong kanina, Sir, paano siya isn't offline? Or paano siya i-share sa inyo mga, mga anak, sa mga sudyante? Saan na ba yung ating option dito? Pwede po natin siyang i-share? Ay, wait lang po ah. May nakalimutan ako sabihin sa inyo. Yan po. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinili ko po yung quizzes para po uh, makita po natin kung paano siya ipasok sa ating Google Classroom. Ito po. Paano po tayo makapunta rito? Punta po kayo sa classes. Ito po sa upper right corner. Classes. Thank you. Complete package po. May mga nakaligtaan po ko pero sorry po ah. Salamat po sa inyo. Para po mapuntahan nyo, malinkin nyo po sa inyong Google Classroom, puntahan nyo po yung classes. And then ito po, nakalagay po ito, you can create a class sa mismong quizzes. Again po, pwede po kayo mag-create ng class sa mismong quizzes. Pero since meron na po tayong classroom, sa Google Classroom, pwede po natin siya i-connect sa Google Classroom. Ito po, click po siya, connect to your Google Classroom. Again, Kapag kinonect niyo po siya kung ano po yung email account na ginamit niyo po sa quizzes, kailangan po yung Google Classroom na ginamit niyo, gagamitin niyo po ay yung ano po. Ang ginamit ko po ay yung eduardo.gonzaga at deped.gov.ph. Ayan, click po siya. Kailangan po parehas yun po. And then ito po lalabas dito. Alam po natin, payagan. Click po natin ito. And then... Ito na po. Puntahan po natin. Puntahan ko po yung kahapon na aking ginamit. Teachers, guns. Yan po. Sa Google Classroom ko po. Niredy ko na po siya. Ngayon, sir, paano po makikita ng mga bata? Yan. Increase natin. Click po natin itong quizzes. Puntahan po natin yung quiz natin. Ito po. Paano po maano ng mga bata? Ito po ah. Again, pwede po natin siyang, ito na po. Ang tanong kanina, di ba ginawa po natin siya ng live? Can the students answer the quiz asynchronously? Yes. 
pwede po nilang gawin to. Pwede po nilang gawin to kahit hindi po kasabay ng teacher. Ang gagawin po natin mga kasama, you need to click here. Again, paano po nakapunta rito? Punta po kayo sa inyong quizzes. Tapos pumili po kayo ng quiz na gusto nyong ilagay. Click po natin yung quiz na ginawa ko for this demonstration. And then, ito na po. Kanina, for the live, play live. Ngayon po, to assign this one para gawin ng mga bata asynchronously. Or pwede din po sabay. Pero ito po yung sagot po sa tanong kanina. You need to click assign homework. Click po natin yung assign homework. Siyempre, kapag nag-assign po, nag po tayo ng homework, siyempre time-bound pa rin po yan. Today is June 26 at 25. And ito po, pwede po natin set yung time natin kung hanggang kailan nila pwedeng gawin. So gawin natin ano, one day, June 26. Tapos yung time, ito rin po, pwede kayo mag-set dyan ng time. So sabi nito, one day from now, kailangan matapos ang mga batin quiz. And then, hmm, select class tayo. Ay, hindi. Hindi ito. Ayan po. Paano po tayo punta dito again? Balik po tayo, ah. Para po i-import natin siya sa Google Classroom natin, select a class. Tapos, ang option po dito, go to classes. Click po natin. Um, yes, sir. Pwede po siyang isend sa Facebook Classroom. Yung link po mismo. May link po ito. Uh, Inaklage po natin si Ma'am Maylene Polpato. Sir, available po ba ito isend sa FB Classroom? Kung gagawa po ng FB Group, yes, pwede po. Or FB Classroom. Pwede po siya. Link lang po ang kailangan dito. So, for this, for this demonstration, i-link ko lang po muna siya sa Google Classroom. Click po natin, import to Google Class. Nasa yun na po. Save po natin. Yeah. So, check natin kung nandito na ngayon siya sa ating ano. Sa ating po classroom. Dito na kaya siya. Classes na Wala ba? Wala naman. Wala kumasok. Ito po ah. Wait. Wala ako ah. Wala lumabas. Wait lang po. Wala tayo dito ah. Tayo natin ito. Wala sa akin. Ito na po. Sorry. Na, dito na po ako dun. Ito po. Sa mga natatanong po, para po nakapunta dito. Ito po. Abalik lang po ako. Click po natin yung continue. Continue, continue. Click continue. And then ito na po. Ang mangyari po, ito na po. Para po ma-share po natin sa ating messenger, yung link ko kaya sa Facebook class rin po natin. Ito po, click po natin yung link. Ito po, ito pong link na to, ito pong button na to. Pag click niyo po ito, mangyari po, makakopy niyo po yung link na mismong quiz na ginawa niya. Yan po, meron na po lang basta itong link copied. So, Pwede niyo pong gawin, i-copy-paste niyo lang po sa inyong platform sa Messenger o kaya sa FB. Pwede pong, pwede, pwede po yan. And then, kung gusto naman pong punta sa Google Classroom, ito na po. I-link na po natin sa ating Google Classroom. Share a link. Click po natin to And then, punta po tayo sa ating Google Classroom. Ayan na po. Ayaw lumabas. Ayaw po lumabas eh. Ang gawin ko na lang po, since na-copy ko na yung link, Since na-copy ko na po yung link, copy ko po ito. Copy yung link. Copy ko po ah. And then, pupunta po ako ngayon sa aking Google Classroom. Ito po yung class. And then, nabi na po sa ating stream. Copy-paste po. Ganyan din po yung gagawin nyo sa, kapag meron po kayong FB Classroom or sa Messenger na po din yun. And then, nagyan nyo po ng direction. 
please answer this quiz. See the deadline inside the quiz. Good luck. Para po, ano, para po makita pa rin. Pwede po yung mag-add ng panibagong direction dito. And then, after nyan, again, ginawa ko po rito, nagpunta ko sa Google Classroom sa stream. Kinapipaste ko po yung link, tapos nagyan natin ng content instruction, and then you're ready to post it. At eto na po yung itsura ng ating quiz. Ah, uh, may tanong po. Uh, pwede po maglagay. Opo, pwede po maglagay ng two possible answers po. Doon po sa kung pipili niya pa yung checkbox po. Ah, uh, baka po ano, bawal po maglagay ng two possible answers. Pwede po. Ay baka po ano po, kung ang question po kasi ay multiple type, multiple choice po, bawal po talaga magkaroon ng dalawang sagot po ron. Baka po since sinagotin niyo kanina ay ano lang po ay ay multiple choice question po and then restricted po yung isa lang po talagang tamang sagot doon. Pero kung na-encounter niyo po ay checkbox type of question na mangyari po, possible po magkaroon ng dalawang sagot. Okay po? So again, ito na po yung ito kung ano please. And then syempre kung sasagot na po ng mga bata natin yan, click po natin to and then makikita po nila. Ayan na po. Ayan na po yung ating quiz. Okay. So, I hope na kayo po ay, ayan po, ayan po yung magiging itsura kapag yung bata po natin ay sinagotan yung ating quiz. Okay. So, we're done. Natuto na po tayo kung paano gumawa ng quiz. Nagawa na na po natin siyang i-live kung paano siya gawin synchronously. Nailink na po natin siya sa ating Google Classroom. And I hope na kayo po ay natuto sa ating tutorial. Okay. sa iba classroom. Ah, uh, may tanong, may tanong pa. Acknowledge natin yung question. Ang tanong po sa atin ni ma'am is, Sir, may, may ask lang ako about Google Classroom. Medyo iba lang. Advisable, advisable po ba na sa isang classroom ay kasama rin po ang iba pong subject? Yes, pwede po ma'am. So, kung meron po kayong ginawang Google Classroom sa inyong uh, Gmail account, Ang mangyayari po, di ba po, uh, you can separate those subjects po by classes. Kasi di ba, ako oh nga, tama, sige. Mabuti na tanong niyo po yan kasi may mga teachers po na uh, hindi lang po math yung tinuturo nila. Multiple subjects po yung hawak nila sa isang school. Kung meron po kayong isang Google Classroom, you can create different classes kahit iba't ibang subjects po siya. Hindi lang po basta math yung laman. Pwede po math, uh, kanyari, grade, five, grade 9 mathematics. Yung first class ko po, mag-create po kayo ng another class Unless, for example, may handle po kayo na science. Science 7, pwede, pwede po yun man. I hope na nasagot ko po yung question niyo po. Ay, po, hindi po kayo student po. Apo. Yan po. So, um, hindi na po kakayanan natin time. Hanggang dito lang po muna tayo sa ating ano. Again, mga kasama, I am teacher gone at after this quiz po, um, mag edit ko po yung caption ng ating quiz para po sana makapagsagot po kayo sa ating uh, evaluation form. And shoutout po sa mga nagbigay ng love gifts sa amin kahapon. Maraming salamat po. Very much appreciated po. Thank you po sa inyong supporta. And ito po, announcement lang po. Uh, we will try to send your certificate sa lahat po na nag-register. Eh, certificate po sa email ad niyo po. So, I hope na kayo po ay nakapag-register na maayos at pinafinalize po namin yung inyong mga pangalan. Sana po okay po. And then, wait niyo po hanggang Friday night. Uh, personal po namin isend sa inyong email account. So, again, maraming salamat po. I am Teacher Gon. Don't forget to like 
and subscribe po sa ating channel and paki-share na rin po ang inyong mga natutunan throughout this webinar. And ito po yung aking mga kasama. This is Ma'am Yelo. Hello po. Agyaman kami unay. Hindi ito yung nagbuya, yung nagtingag. Uh, dito ay webinar me na ni po titikalman hingga natatanga ay daw. Okay, thank you, thank you po. Siya po yung nakakausap niya sa email ad natin. Siya po yung makasama ko para po sa ating webinar. And ito po yung aming behind the scenes. Sa mga taga Norte po dyan, hello po, I'm from Kalinga. Maraming salamat po sa inyo lahat. I'm from Zambales. And I am from um, Valenzuela, Bicol, and Laguna. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Wow, may samagot. Agyaman na. Agyaman. Agyaman na. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome po, welcome. Thank you po. Thank you. Ay, sana po later po, ano. Um, masagutan niya po yung ating evaluation form for day to po and I hope na sagutan niya po siya kung ano po yung nararapat para po sa aming ano, para po makapag-reflect po kami sa aming webinar today. And don't worry, we will do another webinar po and sana po subaybayan niya kasi ang target po talaga namin habang wala kang pasokan ay makatulong sa inyo lahat. And sana po ma-appreciate niya po yung aming teaching kasi ano po lang po, simple yung mga teachers po kami from a public school. Simple lang po kami. Parang gusto lang namin mag-share something about this an online class. And yeah. Ay, salamat po sa inyo lahat. Nakaraos tayo ng day one and day two natin. Sa mga hindi pa nakapanood, pwede niyo pong panoorin yung day one natin. Ma'am Yelo, any words for, for our viewers? Okay. Ma'am, ito, siya po yung kasama natin behind the scene. Mayayin po ako. Sorry po. <laughs> <laughs> so, so, Rodaline Peña. Okay. So, Wash hands, wash hands. Okay. Thank you din po. Ay, wow. Salamat, kapatid. Angie, sa inyo support, ha? May nag-reply eh. Kas tamit din. Maraming salamat po sa inyo. Later on po, mag-upload po. Please, pakisagutan po yung ating evaluation form po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Sige, pray po muna tayo before we end. Okay. Dear Father God, maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong support uh, or sa pagbigay po ng time sa inyong lahat ng mga educators po uh, to learn new things about this webinar po. And I hope na na-appreciate po nila yung kanilang aming ginawa para po makapaganda kami for this uh, new normal. Lord, uh, continue to guide us, continue to bless us. At sa mga schools po from different provinces po na nahihirapan pa rin po sa connection, please provide po. Sana po matulungin sila ang magkaroon ng mga maayos sa connection at yung mga pangangailangan na po sa darating na pasukan. Lord, maraming uh, patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala and sana po maintindi niyo yan yung mga shortcomings. Again, Lord, continue to guide us para po hindi po kami magkaroon ng virus. Lahat po ng teachers na nag-exist na patuloy pong lumalaban para po, po may pagpatuloy ang new normal. Lord, again, maraming salamat po and lahat po na yung pinapalalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Again, Teacher Yellow. And teacher Yellow. Teacher Gon. And Ma'am Rodaline Peña. Please share po yung ating pong video para po marami po matuto. And maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye.